ఆరోగ్య అభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనం చంటి పిల్లలకి తరచూ జ్వరాలు రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి రోగ నిరోధక వ్యవస్థ బాగా తగ్గిపోయింది సంవత్సరంలో ఒక ఐదారు సార్లు పది సార్లు జ్వరం వచ్చి సిక్ అవుతుంటారు సిక్ వచ్చిన సిక్ అయినప్పుడల్లా ఒకటి రెండు కేజీలు తగ్గిపోతారు పాపం మళ్ళా కోలుకునేసరికి మళ్ళా జ్వరం వస్తుంది జ్వరం వచ్చినప్పుడల్లా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే చిన్న పిల్లలకు కూడా ఈ రోజుల్లో ఐదు వేల నుంచి పదివేల రూపాయలు పదిహేను వేల రూపాయలు వదిలిపోతున్నాయి సంవత్సరంలో ఇట్లా ఐదు ఆరు సార్లు వచ్చినాయి అంటే దగ్గర దగ్గర ఒక లక్ష రూపాయలు అయిపోయినట్లే పాపం ఆ రెండు రోజులు మూడు రోజులు పిల్లలు జ్వరం వచ్చినప్పుడు నిద్ర పోరు ఏడుస్తుంటారు వాళ్ళ నిద్ర పోకపోతే వీళ్ళకి నిద్ర ఉండదు వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే వీళ్ళ బాధ చూడలేం తల్లిదండ్రుల బాధ మరి చూడండి చంటి పిల్లలకి అలాంటి స్థితి వస్తున్నదంటే మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లు ఆ ఇబ్బందిని ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాయి మనందరికీ చంటి పిల్లలకి ఎప్పుడన్నా జ్వరం వచ్చినప్పుడు వెంటనే మందే చేయటం అలవాటండి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు కదా అని పెద్దోళ్ళం అన్నా ఒక మధ్యాహ్నం సాయంకాలం చూద్దామనే దాని అంతా తగ్గిపోతే అని ఆలోచించి ఒకరోజు కాకపోతే ఇంకో రోజు వేసుకుంటాం కానీ చిన్న పిల్లలకి అయితే కొంచెం బాగోపోయినా సరే వెంటనే మందే చేస్తారు మీరు చేసే పెద్ద మిస్టేక్ ఇదే వాడు నెల రెండు నెలల పిల్లల పిల్లోడు అవనివ్వండి పుట్టి పది రోజుల పిల్లోడు అవనండి ఇరవై రోజుల పిల్లోడు అవనివ్వండి వాడికి పాలు ఇవ్వకండి మందు వేయకండి ఏం చేయాలి ఇవి ఎప్పుడు ఎవరు ఇంతవరకు మీకు చెప్పండ్రు యూట్యూబ్లో కొన్ని వేల లక్షల ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కదా హెల్త్ గురించి ఒక్క వీడియో అన్నది చూడండి మీకు దొరుకుతున్నాం ఇది కానీ నేను చెప్పింది చేయండి మీ చంటి పిల్లలు మీరు మందేసిన దానికంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ టైం తక్కువలో కోలుకొని అసలు ఏ విధమైన జ్వరం లక్షణాలు కొంచెం వచ్చినా కానీ కొంచెం కూడా ఇబ్బంది పడకుండా ఫ్రీ అయిపోతారో అంత మంచి టెక్నిక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నేను ఇలాంటి ప్రయోగాలు కొన్ని వేల మంది పిల్లల మీద చేయించాను మన ఫాలోవర్స్ నా మాట నేనే చెప్తే చేస్తారు కొంతమంది ఇక అలాంటి వాళ్ళు నేను చెప్పింది వేదం అనుకుని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి నేను చెప్పిన అన్ని విని ఆచరింపజేసి వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్తుంటారు కదా అవి అలాంటి ఈ చెప్పే డైరెక్షన్ ఈ సలహాలు అనేది ఈ పాతికేళ్లలో కొన్ని వేల 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 మంది పిల్లలకి నేను ఇట్లాంటివన్నీ చేయించుంటాను మీ పిల్లవాడికి ఎప్పుడన్నా ఏ మంత్ అని వదిలేసేయండి అసలు తల్లి పాలు దాకా బిడ్డ అయినా సరే జలుబు వచ్చిన దగ్గు వచ్చిన జ్వరం రానివ్వండి ఏ విధమైన చిన్న చిన్న ఇన్ఫెక్షన్కి గురై వాడు నలతగా ఉండనివ్వండి వాడు పాలు త్రాగటానికి ఇష్టపడ్డండి అంటే చూడండి ఎవరి మాట వింటున్నాడండి మీ మాట వింటున్నాడా డాక్టర్ మాట వింటున్నాడా వాడు బాడీ చెప్పిన మాట వింటున్నాడండి అంటే బాడీకి మించిన డాక్టర్ ఈ భూమి మీద లేడు ప్రపంచంలో లేడండి అంత గొప్ప సూపర్ స్పెషాలిటీ డాక్టర్ ఎవ్వరు లేరని చెప్పొచ్చు ఈ బాడీ ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళ బాడీ చెప్పే డైరెక్షన్ గొప్ప సూపర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ కంటే బెస్ట్ అడ్వైజ్ అనమాట ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు బాడీ చెప్పిన మాట వింటాయి జంతువులకి పిల్లలు పుడుతున్నాయి కదండి పిల్లలకు టెంపరేచర్ వస్తుంది ఏ పెడియాట్రిషియన్ దగ్గర తీసుకెళ్తాయండి అవన్నీ పందులు కానీ కుక్కలు కానీ గేదెలు కానీ మేకలు కానీ ఆ పిల్లలు పాలు తాగవంతే ఒక్కరోజు రెండు రోజులు పాలు తాగితే చచ్చిపోతారండి ఎవరన్నా ఏ ప్రాణి పిల్ల తాగదండి పాలు ఒకరోజు రెండు రోజులు ఏమీ తాగకుండా పడుకుంటుందండి ఆ తల్లి ఏమి అందక పాలు అదేంలా నా నోట పే రొమ్ము పెట్టేసి తాగిస్తుందా తాగదు ఇదే వెళ్ళి పాకి తాగాలి కుక్కకు కానీ మేకకు కానీ గేదకు కానీ పందికి కానీ మనం అన్న చూస్తుంటాం కదా అది బాగోనప్పుడు ఆ పిల్ల తాగదు మిగతా పిల్లలన్నీ పాలు తాగుతుంటాయి తల్లి ఆ పిల్ల తాగలేదని తను పాలు తాగించే ప్రయత్నం చేయదు వదిలేస్తుంది దానికి ఆకలేస్తే అదే తాగుతుంది జ్వరం న్యాచురల్గా ఇన్ఫెక్షన్ న్యాచురల్గా తగ్గిపోయాక మళ్ళీ ఆ పిల్లలే తాగుతుంది అలాగే మీ పిల్లలకు కూడా చంటి పిల్లలకి ఇట్లా ఏ తేడా రానివ్వండి పాలు అసలు ఇవ్వకండి తల్లి పాలైనా సరే ఇవ్వద్దు కావాలంటే మీరు కాచలార్చి నీళ్లు మీ పిల్లలకి నోట్లో పేకేసి పట్టండి నీళ్లు త్రాగితే బాడీ క్లీనింగ్కి మంచిది అనమాట అంటే బాడీ డీటాక్సిఫై చేసుకోవటానికి నీళ్ళ అవసరం ఎక్కువ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు 
అంచేత కాచి చల్లార్చే నీళ్లు ఆ బిడ్డలకు చిన్నప్పటి నుంచి పది రోజులు ఇరవై రోజుల పిల్లలకు కూడా పట్టేది వెనకటి రోజుల్లో నీళ్లు ఎందుకు పట్టేవాళ్ళు కాదంటే ఈ నీళ్లు కాచి చల్లార్చుకునే తెలివితేటలు ఆ రోజులు లేవు అందుకని తల్లిపాలు తాగే బిడ్డకి చిన్నపిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏ నీళ్లు పెడతాయి పడితే వస్తాయని తల్లిపాలు మానిపించేదాకా నీళ్లు పట్టేవాళ్ళు కాదండి ఆ ప్రమాదాలు జరుగుతాయని ఈ రోజుల్లో కాచి చల్లార్చుకుని డబ్బాలు కూడా మరిగించుకుని పాల డబ్బాలు నీళ్ళ డబ్బాలు అందులో పోస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు అందుకని పిల్లలకి నీళ్లు పట్టవచ్చు నీళ్లు పట్టకపోవటం కూడా ఒక అనారోగ్య లక్షణం పేరెంట్స్కి అనమాట ఇది వాళ్ళ మనసుల్లో ఇలాంటి అనారోగ్యకరమైన అలవాటు ఒకటి పాతుకుపోయింది అది వదిలేసేయండి నెలల పిల్లలకు కూడా ఐదు రోజులు పది రోజులు ఇరవై రోజుల పిల్లలకు కూడా నీళ్లు అలవాటు చేయండి వాడిని నీళ్లు బాగా తాగిస్తే దొడ్లోకి బాగా వెళతాడు రోజుకు మూడు నాలుగు సార్లు వెళతాడు చంటి బిడ్డ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫైవ్ టైమ్స్ వెళ్ళాలండి మోషన్కి ప్రతి ప్రాణి అట్లా వెళుతుంది నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు మోషన్ మనిషి ఒక్కడే రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒక కొండ పెడతాడు గోళి ఎందుకంటే వాడు పాలు పెట్టే వాళ్ళకి నీ మోషన్ సరిగా అవ్వదండి చాలామందికి బయట పాలు పెట్టేస్తారు కదా తల్లి పాలు తాగే వాళ్ళకి వస్తుంది బయట పాలు పెట్టే వాళ్ళకి రెండు రోజులకి మూడు రోజులకి ఇంతే అందుకని ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తాయి మీరు నీళ్లు తాగించేయండి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావు జ్వరాలు రావు ప్రేగులు వాష్అవుట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ కారణంగా పిల్లల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంటుంది ఆకలి బాగా వేస్తుంది అందుకని నీళ్లు బాగా తాగించండి రోజు మామూలు రోజుల్లో కూడా ఇక జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఏ సమస్య లేనండి పిల్లలకి నీళ్లు పట్టండి ఇక మీరు పాలు పట్టొద్దన్నాం కదా వాళ్ళ జీర్ణ కోసానికి సెలవు నీళ్ళు అయితే డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి పొట్ట ప్రేగులు ఏం పంచేయక్కర్లా ఇక నీరసం వస్తుందేమో పాలు తాగించకపోతే బిడ్డకి ఏమైనా ప్రమాదం అని మీకు ఒక భయం ఉంటుంది అమ్మ ఏమి పెట్టకుండా చట్టి బిడ్డ తట్టుకుంటాడని ఏసలు ఏమి అవ్వదు ఒకరోజు నీళ్లు తాగించి పడుకోబెడితే కానీ మీ తృప్తి కోసం వాడికి ఏమైనా ఆకలి అవుతున్నా నీరసం రాకుండా ఉండాలంటే తేను పట్టండి అంట నేను కాచి చల్లార్చిన నీళ్లు గోరువెచ్చగా తీసుకుని అన్ని చిన్న గ్లాసు గోరువెచ్చ నీళ్లల్లో రెండు స్పూన్లు తేను కలిపేసేయండి చక్కగా తేన్ నీళ్లు పట్టండి వాడు చంటి బిడ్డ అయితే పేకేసి పట్టండి పెద్ద పిల్లలు అయితే గ్లా గ్లాస్ ఇచ్చేసేయండి శుభ్రంగా తాగుతాడు ఎంత కమ్మగా తాగుతాడు తేన్ నీళ్లు ఈ తేన్ని నీళ్లల్లో కలిపి తాగించటం లేకపోతే తేనె నోట్లో వేసి తినిపించటం కానీ రోజులో ఫైవ్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ అయినా చేయండి మీకు నష్టం లేదు మిడ్ నైట్ అయినా చేయండి వంద గ్రాములు తేనె వాడండి నూట యాభై గ్రాములు తేనె వాడండి ఏమీ కాదు వాడికి అసలు హాయిగా మీరు జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి వాడు మీరు మాత్ర వేసుకుని మీరు వాడు బలవంతంగా దాన్ని తిండి నోట్లో పెడటం చేస్తారు వాడికి తాగనన్నా సరే నోట్లో పాలు పెట్టి పిండటమో పోయటమో చేస్తుంటారు దీనివల్ల రోగం రెండు మూడు రోజులు ఎక్కువ ఉండే వాడు నలతగా ఉండి ముక్కుతా మూలుగుతా నీరసంతో ఏడుస్తూ నిద్ర పట్టక అవస్థ పడతాడు మీరు పొట్టకి సెలవు ఇచ్చారంటే వాడు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాడు అసలు అందుకని జ్వరానికి మందు బాడీ న్యాచురల్ యాంటీబాడీస్ని తయారు చేస్తుందండి మీరు యాంటీబయాటిక్ వేస్తున్నారు బాడీయే న్యాచురల్ యాంటీబయాటిక్ని తయారు చేస్తుంది మన బాడీలో ఉండే ఇమ్యూనిటీ పవర్ రంగంలో ఎదుగుతుంది ఎందుకంటే క్రిములు చంపే మెకానిజం బాడీలో ఉంది మీరేం తిండి తినకుండా సెలవు పెట్టినాడు బాడీకి ఏం తెలుసు ఆ క్రిమి నుంచి రక్షించుకోవడం తెలుసు అందుకని బాడీలో ఇమ్యూనిటీ వ్యవ వ్యవస్థ అంతటిని రంగంలోకి దింపేస్తుంది న్యాచురల్గా రక్షక దాళాల్లో నుంచుని రంగంలో దిగి క్రిములు చంపేస్తాయి అసలు మూడు రోజులు పట్టే జ్వరం వన్ డేలో పోతుందండి పిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు అందుక ఎంత సింపుల్ రెమెడీనో ఇలా మీరు పిల్లలకి తేడాలు రొంపలు జలుబులు దగ్గులు జ్వరాలు వచ్చినప్పుడు లంకణం పెట్టారనుకోండి ఒక్క రోజుల్లోనే వాళ్ళు రేపో మాపో జ్వరం వస్తుందనగా లక్షణాలు ముందే వచ్చినప్పుడు ఆహారం తినరు పాలు తాగరండి అలాంటప్పుడు మీరు తిండి మానిపించండి జ్వరం రాకుండానే తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడు పిల్లలు నలతగా ఉన్నా తిండి పెట్టకండి తేన్ నీళ్ళు ఇచ్చి పడుకోబెడతాం మోషన్ అవ్వదనుకోండి ఏడెనిమిది నెలల వయసు వచ్చిన పిల్లల నుంచి సంవత్సరం వయసు పిల్లల నుంచి ఎనిమా కూడా చేసేసేయండి ఇలాంటి హ్యాబిట్ మీరు పిల్లలకు చేస్తే ఆ పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి ఏది బాగోకపోయినా అసలు వాళ్ళే తింటం మానేస్తారండి వన్ ఇయర్ దాటిన తర్వాత నుంచి ఇక మీరు పెట్టిన వాళ్ళు తినరు నాకు వద్దంటారు ఇక అలాంటి అవగాహన రావాలి పేరెంట్స్లో పిల్లలకి ఇలాంటి ప్రాక్టీస్ కావాలి అని రక్షణ వ్యవస్థ చంటి పిల్లల్లో పెరిగి జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ తరచూ రాకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి న్యాచురల్ రెమెడీని మీరు ప్రయోగించండి అని కోరుకుంటూ ఒక్కసారి మీకు కనుక నమ్మకం వచ్చిందంటే ఇక లైఫ్లో మీ పిల్లలకి ఇది వదలరు వాళ్ళు వదలరు చూడండి నేను చెప్పింది వన్ టూ డేస్లో మీ పిల్లలకి తేడా వచ్చినప్పుడు పెట్టేయండి మీకు ఆ ప్రయోగం సక్సెస్ఫుల్గా ఒక్క కేసు కూడా ఫెయిల్ అవ్వదండి ఇందులో సత్యం ఎప్
అక్షర సత్యం ఇది ప్రతి ప్రాణి చేసేది తన పిల్ల చేసేది లంకణమే ఏ డాక్టర్లు పెడియాట్రిషన్ దగ్గరికి ఏ జంతువులు వెళ్ళలేదు కారణం ఏంటంటే బాడీ చెప్పే సైన్స్ని ఫాలో అవుతుంటే అవి అదే న్యాచురల్ సైన్స్ అదే న్యాచురోపతి అని మేము చెప్పేది మీకు మంచిది ఇలాంటి చక్కటి ప్రయత్నాన్ని మీ పిల్లలకు అందించగలరని కోరుకుంటూ నమస్కారం